So, nochmal herzlich willkommen zur 65. Demo in Waldmischelbach hier gegen Windkraftausbau im Odenwald. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier äh, euch vorne wegrennen darf. Und äh, gerade weil es auch aktuell jetzt bei uns Neues gibt am Karlberg, da kommen wir später dazu. Ansonsten äh, habe ich natürlich keine Rede geschrieben, wie immer, aber ich äh, habe zwei, drei Sachen, die ich euch äh, erzählen will. Und dann denke ich, machen wir nochmal, wie immer, offenes Mikrofon. Und äh, ja. Gut, äh, zunächst mal ganz herzlichen Dank wieder an die Trommler, Ratschendreher, Pfeifer. Ganz toll wieder, eine riesen Soundkulisse heute Abend wieder. Und genauso super auch hier die Technik. Äh, man merkt jetzt hier, die Winterausrüstung wird hochgefahren mit Beleuchtung, Effektbeleuchtung, alles perfekt hier. Sehr gut. So, was wollte ich heute erzählen? Ich wollte einmal ein bisschen einen Rückblick machen äh, zu der Demonstration, die wir in Lorsch gemacht haben zum Besuch von Tarek Al-Wazir. Ähm, da war mal eine kleine schlagkräftige Truppe, ich glaube so 30, 40 Leute und äh, haben ordentlich Rabatz gemacht. Ich fand die Aktion sehr gut mitten in, auf dem Marktplatz in Lorsch. Ich denke, die Leute haben uns wahrgenommen. Im Ried kriegt man davon ja ansonsten nicht so viel mit. Von daher war es gut, dass die auch mal gesehen haben, dass der Odenwald auch noch zum Kreisbergstraße gehört und dass die Odenwälder sich nicht alles gefallen lassen. Das haben die schon gemerkt. Und dafür nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren und da Gas gegeben haben. Dann sind wir zum Eingang gezogen von dem Raum, wo der Tarek Al-Wazir eingeladen hatte zu einer Podiumsdiskussion oder zu einer Gesprächsrunde mit den Bürgern und haben da ordentliche Begrüßungskomitee aufgebaut und haben auch da, sage ich mal, gezeigt, dass es bei anderer Meinung sein kann, es gab dann die eine oder andere Diskussion oder auch Wortgefechte mit grünen Parteimitgliedern. Aber ich denke, das war alles demokratisch gut und äh, war auch mal ein ganz guter Austausch. Äh, die haben auch Argumente von uns gehört. Klar haben uns auch was hingeworfen, aber ich denke, so soll es ja auch sein. Äh, die haben auf jeden Fall da gemerkt, dass sie hier nicht ungestört da ihre Ideologie weiter feiern können, ohne dass realistische Bürger da sind, die auch mal erzählen, was hier wirklich vorkommt dadurch im Odenwald. Gut, dann hatte ich mir fest vorgenommen, reinzugehen zum Tarek Al-Wazir, um mal richtig blöde Fragen zu stellen und das habe ich dann auch durchgezogen. Und, oh Wunder, da muss ich wirklich jetzt sagen, man muss ja fair bleiben, im Vergleich zu den ganzen Kleinen Politikern, die hier denken, sie wären hier der große Mops und dann aber nicht mit uns reden, weil sie auch gar keine Ahnung haben, über was sie reden sollen. Die haben hier nur abzustimmen, ja, aber haben gar keine Ahnung, über was sie reden. Äh, deswegen meiden die uns auch viele davon, also natürlich nicht alle, dass man nicht über einen Kampf stellen, aber viele meiden uns auch, weil sie sich gar nicht mit den Themen beschäftigen. Da muss man sagen, der Tarek Al-Wazir hat, nachdem er mich erstmal zur Ruhe gerufen hat, äh, mir viel Redezeit eingeräumt, hat mich nicht unterbrochen, hat zugehört und äh, es kam dann wirklich eine Diskussion auf mit einem Hin und Her. Wir haben bestimmt äh, 20 Minuten hin und her gesprochen und äh, das war eigentlich gut. Es war zum ersten Mal in der Zeit, seit ich Windkraftgegner bin, dass überhaupt mal ein Politiker mit mir richtig gesprochen hat in der Öffentlichkeit und sich ausgetauscht hat, die Argumente und von daher muss ich sagen, da war das eigentlich eine sehr faire Aktion der Grünen. Und dafür muss man sagen, muss man sich auch nochmal öffentlich bedanken, dass man endlich mal eine Diskussion gekommen ist. Und äh, da habe ich schon lange drauf gewartet. Ja gut, aber jetzt ist klar, die Argumente äh, waren natürlich gegen uns. Klar, wir waren ja nur zwei in dem Saal, drei. Und äh, hier waren dann 70 Leute gesessen. Und die Argumente, die will ich euch von meine kennt ihr, ich will euch mal deren Argumente sagen, damit ihr wisst, dass ihr recht habt. Weil äh, mir hat es viel gebracht, zu, zu hören, was der Tarek Al-Wazir sagt, auf welchem falschen Brett der ist. Und das, das solltet ihr auch hören. Ja? Der ist tatsächlich sowas von tief überzeugt von dem Mist, was der plappert. Das glaubt ihr gar nicht. Der ist ganz tief davon überzeugt. Der erzählt dir dann, wenn du sagst, dass die Windkraftanlagen 
äh, ein bis drei Prozent vom Strom nur decken, obwohl es schon 30.000 sind, so viel wie 1000, also 56.000 Megawatt sind ja zurzeit schon installiert. Das ist eine gigantische Installationsleistung in Deutschland. Aber das Handelsblatt hat jetzt gerade einen Bericht rausgebracht, dass diese nur zu ein Prozent verfügbar sind über das Jahr gesehen. Das heißt, von 56.000 Megawatt sind 5.600 äh, 560 Megawatt tatsächlich verfügbar. In Wahrheit ist es also noch nicht mal ein Gaskraftwerk, das tatsächlich dadurch resultiert verfügbar ist. Und es ist dem aber egal. Das sagt der ja, ich habe es auch gelesen. Hat mich gewundert, wie die da drauf kommen auf die Zahl. Habe ich gesagt, hier schreibt aber kein Windkraftgegner, hier schreibt kein AfDler oder sonst irgend. Hier schreibt das Handelsblatt. Das Handelsblatt, die interessieren nur die Zahlen für Investoren. Und die haben diese Zahl ermittelt. Hat er nichts dazu gesagt. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Sagt er doch. Was haben Sie denn am Neujahrsmorgen 2018 gemacht? Da habe ich gesagt, da war ich besoffen im Bett. Und da hat er gesagt, sehen Sie, wären Sie mal wach gewesen, da hätten Sie gesehen, dass ganz viel Wind war und dass Deutschland am Neujahrsmorgen 2018 drei Stunden lang autark von Windkraft versorgt wurde. Und da habe ich, hab ich gesagt, ist ja super. Ganz klasse, das finde ich toll. Und nächstes Jahr schaffen wir dann vier Stunden oder fünf Stunden. Hat er gesagt, sechs Stunden, sagt er doch. Also da lacht dann wieder der ganze Saal. Das kann der echt super, der Mann. Ne, so ein paar blöde Witze machen. Ja, ein Komiker ist er, ja. So, und da habe ich gesagt, Allah, dann von mir aus sechs Stunden, sechs Stunden von dem Jahr 2019 können wir von mir aus Windkraft haben. Und da sind sie dann halt stolz drauf. Am besten, sie legen noch mal die 30 Millionen hin und noch mal 30 Milliarden hin, noch mal 10 drauf, da kriegen sie vielleicht sogar 8 Stunden. Da habe ich gesagt, was machen wir die anderen 364 Tage im Jahr? Wo ja, so, was machen wir da? Da habe ich gesagt, was machen wir, wenn vielleicht der Feiertag rum ist und die Industrie mal wieder hochfährt, wenn VW oder die BASF mal wieder produziert, was machen wir dann mit ihren, mit, mit ihren Dingen? Habe ich gesagt, sind Sie nur stolz auf die drei Stunden? Habe ich gesagt, ganz toll. Ja, er ist stolz. Und das lässt er sich nicht nehmen. Es wäre ein gigantischer Erfolg. <lacht> ja, genau. Das, das wisst ihr, so tickt er tatsächlich. Der, 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 der findet es toll. Und zum Thema Artenschutz. Also auf unser Schwarzstausch-Thema, da hat er immer abgelenkt. Da ist er nicht einmal drauf eingegangen. Da haben wir ihn dreimal drauf angesprochen. Das hat er sofort, da hat er sofort eine Ausflucht gesucht. Was er dann sagt, ja, ihr mit eurem äh, Artenschutz, äh, er hätte mal eine Untersuchung bezahlt und da hätte sich herausgestellt, dass die Fledermaus halt nur äh, 500, 600 Meter weit fliegt und dann hätte man natürlich auch die Abstandsregel verringern können. Und siehe da, dann äh, konnte man die Windkraftanlagen genehmigen. Da habe ich gesagt, ja klar, sie räumen mir alle Probleme weg. Dann holen sie sich halt einen Gutachter. Das nächste Mal wieder wahrscheinlich bescheinige, dass die Fledermäuse nur 400 Meter weit fliegen, können sie es noch mal reduzieren. Und er hat gesagt, ja, wenn es so ist, da kann doch ich nichts dazu. Na? Und da habe ich gesagt, ja, so, so machen sie sich die Welt schön. Ja, nee, nee, er macht sich die Welt nicht schön, der Tarek. Sagt er zu mir, bei mir rufen die Windkraftplaner an, sagen, die Genehmigungspraxis wäre viel zu kompliziert, er müsste das einfacher machen. Sie hätten die Schnauze voll von dem Protest der Naturschützer. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, das ist ja gut, wenn Sie die Schnauze voll haben. Sehen Sie, und wenn Sie sich beschweren bei mir und die Windkraftplaner sich beschweren, dann bin ich in der Mitte und mache doch alles richtig, sagt er dann. Da mache ich weiter so. Da habe ich gesagt, das ist ja wohl unglaublich. Sie machen weiter so, Sie denken, es wäre alles richtig, was Sie machen. Da habe ich gesagt, aber die Probleme, da, da gehen Sie ja gar nicht drauf ein hier, ob das jetzt Milan, Schwarzstorch oder sonst was oder Trinkwasser ist. Da habe ich gesagt, ja, Menschen, Gesundheit, ja, da gehen Sie nicht drauf ein. Nee, das stimmt nicht. Er würde immer für Bürgerdialog sagen. Ja, ja genau. Bürgerdialog, habe ich gesagt, danke für das Stichwort. Da habe ich gesagt, Sie haben 2000 16, 5 Millionen vom hessischen Landeshaushalt ausgegeben für die Firma Dialog Basis. Die Firma Dialog Basis hat uns einen Abend lang ausgehört im Rathaus führt. Die führt der Bürgermeister, äh, Bürgermeister und äh, Räte haben sich entschuldigen lassen, es saß mal allein mit denen da. Die haben uns ausgehört und haben uns eine Podiumsdiskussion vers versprochen. Wie das ausgegangen ist, wisst ihr ja, in Gras Ellenbach, wer dabei war. 
Fakt ist, die EnBW hat eine Werbeveranstaltung draus gemacht und wir waren ausgesperrt. Da habe ich gesagt, dafür, das nennen Sie Bürgerdialog und dafür geben Sie 5 Millionen Euro aus. Da habe ich gesagt, aber Sie schieben das nur los, da können Sie jetzt hier den Leuten sagen, das wäre praktisch schön, Sie kümmern sich um Bürgerdialog und in Wahrheit äh, wissen Sie genau, wie es läuft, aber das wollen Sie gar nicht hören. Aber deswegen bin ich jetzt da und sage Ihnen, dass es genau so läuft. Dann sagt er noch zum Thema Artenschutz, ja, äh, Sie können ja klagen, wenn Sie meinen, die Gutachten wären falsch. Habe ich gesagt, ja, ja, klar, wir können klagen, das geht ja wunderbar. Habe ich gesagt, wissen Sie das schon, wenn man die Klage einreicht, 15.000 Euro fällig werden und dass wir mittlerweile 100.000 Euro gebraucht haben. Dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, wo soll das herkommen? Habe ich gesagt, wenn man nicht Leute finden würde, die wirklich mal mehr Geld reinstecken würden, weil sie halt wirklich ein Herz haben für den Odenwald, da hätten wir schon lange aufgeben müssen, das wissen Sie genau. Habe ich gesagt, aber wir haben Leute gefunden, die es finanzieren. Und dann legen wir, kleine Leute, unser kleines Geld dazu. Und wir geben nicht auf, wir klagen weiter, wenn es auch richtig wehtut. Und dann können Sie machen, was Sie wollen. Ja, das ist euer gutes Recht, macht es doch, sage ich. Ja, wir machen das auch, wir machen das auch. Und dann hat er gesagt, ja, dann macht es halt. Und wenn hinterher die, Achtung, hat er gesagt, und wenn ihr gewinnt, dann werden die Anlagen abgebaut und er wird nichts dagegen tun und er wird nein, kein Revisionsverfahren äh, unterstützen. Er wird dann sagen, jawohl, dann war die Genehmigung halt ein, Fe halt ein Fehler. Da habe ich gesagt, ja, dann, das werden wir ja dann sehen. Also wir ziehen weiter durch und das weiß er jetzt. <lacht> Dann habe ich ihm auch noch gesagt, weil er so schön äh, den Erfolg an dem Abend vom Hambacher Forst gefeiert hat, äh, habe ich gesagt, nur zu, noch mal zum Thema Hambacher Forst, habe ich gesagt, ich erlaube mir jetzt nicht zu sagen, was der Artenschutz da in dem Hambacher Forst, was da für Probleme sind, kenne ich nicht. Habe ich gesagt, ich weiß nur eins, ihr trommelt ganz Deutschland zusammen, überall, alle die Parteien, über die Parteien, Trommelt ihr die ganzen Naturschutzvereine äh, zusammen, kommt alle zum Hambacher Forst und demonstriert und blockiert, habe ich gesagt. Aber ansonsten, wenn Windkraft ihr irgendwo hinkommt in die Mittelgebirge, im Hunsruck, irgendwo an, äh, bei uns im Odenwald, habe ich gesagt, da kommt keiner und kettet sich davor. Da kommt ihr nicht. Habe ich gesagt, ihr könnt bloß das, habt da euer Symbol gefunden, da kämpft da um eine Waldfläche und ringsrum der Wald ist euch scheißegal in den deutschen Mittelgebirgen. Ja, und äh, also ich sag mal so, uns hat es gut getan, dass wir das mal loswerden konnten. Er hat natürlich immer einen Witz parat gehabt, ist ja klar. Ne? Als äh, alter Offenbarer hat er immer so einen äh, lockeren Spruch gehabt. Und äh, da habe ich dann halt auch gemerkt, im Endeffekt ist er ein offenbarer Stadtmann, Stadtmensch, den interessiert in Wahrheit nicht hier, das, der Odenwald interessiert ihn nicht. Das ist ein richtiger Offenbarer, ist das. Durch und durch. Und, den, und so einer, der braucht keine Natur, der macht nur so, als wenn er im Endeffekt Natur bräuchte. Aber in Wahrheit interessieren ihn seine Ziele und die scheint er ganz gut zu erreichen mit seiner Art. Ja. Da macht er auf Everybody's Darling, immer wenn es brenzlig wird, hat er einen Witz parat und damit kommt er leider bisher ganz gut durch. Hoffen wir, dass die Leute ihn durchschauen mit der Zeit. Ähm, ja, leider sieht es bei den Umfragewerten auch nicht so gut aus momentan. Ja. Gut, äh, so viel zum Tarek Al-Wazir. Äh, fand ich äh, schon bemerkenswert, die Aktion. Und ähm, ja, ansonsten wollte ich noch mal was sagen zum Thema End of Landschaft, der Kinofilm. Es freut mich ganz besonders, dass es äh, so ein Erfolg ist. Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also äh, wir waren sehr überrascht, erstmal im Kino Erbach, als da die drei Seele überraschend voll waren, äh, die Leute immer noch draußen vor der Tür gestanden haben. Und äh, es gab dann noch hinterher auch noch eine schöne lange Diskussion. Und äh, da waren Politiker da, das fand ich sehr gut. Äh, Bürgermeister, die verschiedenen. Da waren äh, von Parteien äh, Leute da, die haben sich zu Wort gemeldet. Und ich denke, da müssen wir hinkommen. Der, der Film hat endlich eine Diskussion ein bisschen ausgelöst, die etwas breiter ist. Weil es nützt ja nichts, wenn wir immer nur intern reden. Wir müssen in die Breite kommen. Und dafür nützt der Film offensichtlich, offensichtlich sehr viel. 
Ich habe jetzt gestern gehört, dass es auch ein super Erfolg war in Berfelden und dass da ganz tolle Stimmung war. Und es ist doch total gutes Signal für uns. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Klar, wir sind halt die, die den Mut haben, sich zu zeigen, die hier rausgehen und sich auch mal zum Aff machen für den Odenwald. Aber so es mit der Zeit, ja, da werden die Leute, der eine oder andere das schon merken. Und wenn die jetzt in den Film gehen und dann werden sie vielleicht wenigstens uns still unterstützen und der eine oder andere kommt vielleicht auch mal dann zur Demo. Also der Film ist schon eine tolle Sache für uns und es ist natürlich auch klasse, dass es natürlich finanziert wurde, teils vom, vom Lothar Moll, teils von einem Unbekannten, wie man hört. Und äh, das ist natürlich eine super Sache. Und äh, ich hoffe, der Film, der verbreitet sich jetzt über Deutschland. Das sieht so aus, als ob der auf die Reise geht oder sogar Europa. Und äh, das ist eigentlich, dann haben wir eigentlich wirklich was geschafft. Und ohne euren Protest hätte der Film natürlich auch nicht den Erfolg. Man sieht auf dem Stillfüssel, wie ihr euch da vorstellt, ja? wie ihr vor Ort zeigt, die Probleme wirklich zeigt. Und äh, das ist dann auch letztlich der Erfolg von dem, von dem Film. Der Herr Rehmann kann ja nur das zeigen, was ihr auch macht, was ihr auch zeigt. Der kennt sich ja nicht aus im Odenwald, der ist genau auf uns angewiesen. Der, der, der muss von uns gefüttert werden und das sollte man auch weiterhin tun. Wer weiß, was da dabei noch rauskommt. Ja? Von daher nochmal herzlichen Dank an alle, die den Film bezahlt haben, erstellt haben und die jetzt dafür sorgen, dass er wirklich in die breite Öffentlichkeit kommt. Thank <laughs> you.